बता दो आज पक्ष विपक्ष में हमारा बहस का मुद्दा है कि क्या सवर्ण आरक्षण से चुनावों में मोदी को फायदा होगा और इसके पक्ष में बात करने के लिए हमारे साथ है प्रदीप भंडारी और साथ ही विपक्ष में है आशुतोष अब अगर मैं पिछड़ेपन की बात करूं तो पिछड़ापन अभी तक आजादी के बाद से सिर्फ हमने सामाजिक रूप से ही देखा है पर एक पिछड़ापन होता है जो गरीबी के कारण भी होता है तो कहीं ना कहीं अगर संविधान की मूल भाषा को देखा जाए कि वी द पीपल जो जस्टिस की बात की जाती है जिसमें सबको समान अवसर और समान अधिकार देने की बात की जाती है तो वो समान अवसर वो आर्थिक गरीब को भी देने की जरूरत है और कहीं ना कहीं जो मापदंड है इसके वो इसी तरीके से है साढ़े चार साल क्यों लगा दिए आखिर साढ़े चार साल लग गए ये समझने में कि जी जो गरीब है और सवर्ण है उसको ये उसके साथ तो बहुत ज्यादा नाइंसाफी हो रही है बहुत ज्यादा दिक्कत है उसके लिए ये एकदम से अभी नहीं हुआ है सेप्टेम्बर के अंदर भी आपने और कई मीडिया प्लेटफॉर्म ने कहा था की सरकार इसके बारे में सोच रही है की जी जो सवर्ण गरीब है उनमें काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है उन लोगों को नौकरी नहीं मिल पा रही उन लोगों का एजुकेशन बैकग्राउंड बहुत खराब है कोई इस बीच साढ़े चार साल में सुना हमने की कोई ऐसा कोई कमीशन बनाया रिपोर्ट आई हो देखिए पहली बात तो कहीं नौकरी को जो है इससे डायरेक्टली नहीं जोड़ सकते अगर ये आर्ग्यूमेंट में मानूं तो कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा कि जितने भी सवर्ण है वो बेरोजगार चार साल में ही हुए वो नहीं है बेरोजगारी दूसरी समस्या है जो सब जाति में और अक्रॉस रही है और जिसकी हर सरकार को सुलझाने की जरूरत है जो आर्थिक आधार पर और क्या पिछड़ापन आर्थिक आधार पर नहीं होता है बिल्कुल होता है तो जो सामाजिक रूप से साठ साल पहले आप मान लीजिए जो पिछड़ा है तो उसकी सम... ये नहीं कह रहे हैं कि उसको हटा देना चाहिए पर यह कह रहे हैं कि भाई कई ऐसे लोग भी हैं जो गरीब है जिनको भी अवसर की जरूरत है जिनको भी सपोर्ट की जरूरत है जो सरकार का डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में लिखा गया है हाँ। सरकार हैज टू सपोर्ट छोड़ो को एक तकलीफ पहुंचेगी और दलितों को भी तकलीफ पहुंचेगी ये सरकार जो कुछ भी करती है वो सवर्ण जातियों के लिए करती है दलितों के लिए कुछ नहीं करती पिछड़ों के लिए कुछ नहीं करती जो पिछली बार जो दलित और पिछड़ा थोड़ा बहुत इनके साथ आया था उसके लिए भी गलत संदेश है नहीं मेरे हिसाब से ये गलत तरीके से देखने को क्योंकि ये जो ये जो क्राइटेरिया है ये जाति और धर्म के ऊपर है इसमें मुस्लिम भी इंक्लूडेड है क्रिश्चियन भी इंक्लूडेड है इसमें कहीं ये नहीं लिखा है कि अपर कास्ट और स्वर्ण भी इंक्लूडेड है इसमें जो क्राइटेरिया है ये कह रहे हैं कि भाई पांच हेक्टेयर से कम की जमीन है तो मुसलमान की भी हो सकती क्रिश्चियन की भी हो सकती ऊपर की भी हो सकती लड़ रहे थे 49.5 परसेंट से अब एक और 10 परसेंट का आ गया इसमें मेरे साथ मैं नहीं जो अगर मैं गरीब हूं अगर मेरे को वो अवसर नहीं मिल पा रहे हैं मुझे वो सपोर्ट की जरूरत है जिससे कि मैं भी उस तरीके से कंपीट कर सकूं जिससे कि बाकी लोग कंपीट कर रहे हैं तो सरकार ने कहा है कि हाँ ज्यादा पैसे वाले परिवार का होना क्या गुना हो गया किसी के लिए वो तो गुना तो उसमें भी होना चाहिए कि जो रिजर्व में जो ज्यादा पैसे वाला है उसमें भी फिर क्या इस देश में सिर्फ पिछड़ापन सिर्फ जाति के आधार पर ही होता है क्या इस देश के अंदर सत्तर साल में पिछड़ापन के आर्थिक आधार पर लेने की कोशिश की थी वो तो आंखें दिखा रहे हैं और अब समझ में नहीं आ रहा कि उन लोगों को कैसे अपने साथ रखा जाए तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि भैया तुम अपने पास ये रख लो और हमारे जो सवर्ण है हमें हमारे साथ रहने दो देखिए ये जो आपके सवाल की बुनियाद ये है कि जाति के आधार पे पूरी तरीके से और लोकल आधार पे जाति के आधार पे ही पूरा ये चुनाव होगा मेरा ये मानना है चुनाव तो इसी पे होगा अभी तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी है ना बीजेपी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि उनके पास इतना बड़ा चेहरा है जो अभी भी लोकप्रिय है जिसने राजस्थान में जो पूरे सर्वे कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ है कांग्रेस को सौ के नीचे लेके आ गई कांग्रेस को सौ के नीचे लेके आ गई तो मोदी जी ने जहां जहां भी कैंपेन किया उसमें से पैंसठ जगह भारतीय जनता पार्टी जीती आप उसको राहुल गांधी जी की उससे कंपेयर करिए क्योंकि नेशनल चुनाव है ना तो इससे मैं कह रहा हूं कि मोदी फैक्टर तो है अगर आप देखें तो दलित बहुत बुरी तरीके से नाराज है उसके अपने बहुत सारे कारण हैं। मुस्लिम तबका आज आपको बहुत बुरी तरीके से नाराज है। अगर स्टूडियो में ही अगर हम डिसाइड कर रहे होते तो मोदी जी 2014 का भी चुनाव नहीं जीते राशुतोष जी ने बोल दिया सब नाराज है मेरे को तो कोई डेटा ऐसा नहीं दिखा कि सब नाराज है एक सेकंड मैं कह रहा हूं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जीती है भारतीय जनता पार्टी राजस्थान और मध्य प्रदेश में हारी है पर इसका यह मतलब नहीं कि भारतीय जनता पार्टी दो में हार जाएगी भारतीय जनता पार्टी दो आपके क्या कहते हैं जो चुनाव सात आठ का हारी थी उसके पहले तीनों राज्यों के अंदर उसने सरकार जीती थी इन्हीं हार्टलैंड में फिर जाके चुनाव हार गई थी दो हजार तेरह डिमोनिटाइज एक भी भिन्न राय रखता हूं जीएसटी में पहले दिक्कतें थी जीएसटी 2000 में असली पसंद करते तो अलग बात है नहीं, लेकिन एक जनता जब वोट कर रही है उसके आधार पर तो उसके आपने समझ में आ रहा है एक सेकंड मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ में राजस्थान में क्या जीएसटी और डिमोनेटाइजेशन का नहीं पड़ा था सूरत के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो हब है ट्रेडिंग का उसमें अठारह में से तेरह सीटें क्यों थी मध्य प्रदेश के अंदर भी जो ट्रेडिंग डेस्टिनेशन देख लीजिए उसमें आप मुझे बताइए एंटी जीएसटी वोट कहा पड़ा है एंटी एस सी एस टी वैक्सी मध्य प्रदेश में